ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വെണ്ടയ്ക്കയും മുട്ടയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ തോരനാണ് ഈ ഒരു തോരൻ മാത്രം മതി നമുക്ക് ചോറുണ്ടാനായിട്ട് ഒരു പറ ചോറുണ്ടാകും നമുക്ക് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക മുട്ടത്തോരൻ നമ്മൾ സാധാരണ വെണ്ടയ്ക്ക ഈ വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ തോരൻ ഒരു സാധാരണ തോരനായിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വറക്കാറുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സൂപ്പർ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ഡ്രൈ ഫ്രൈ എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു സൂപ്പർ വെണ്ടയ്ക്ക തോരനാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ചെറിയ ചെറിയതായിട്ടാണ് ഞാൻ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നീളത്തിൽ അരിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിയാം വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ രുചിയൊക്കെ കൂടുതൽ നീളത്തിൽ അരിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒത്തിരി അങ്ങ് ചുങ്ങിപ്പോവും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളത് കഴിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ വട്ടത്തിൻ്റെ അതേ ഇതിലൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ വളരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുക്കാം പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ തോരൻ അല്ലെങ്കിൽ കറികൾക്കൊക്കെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്നാല് കറിവേപ്പല ഞാൻ കീറിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും കറിവേപ്പലൊക്കെ നമ്മൾ കീറിയിടാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ മണമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരിക അപ്പോൾ അതാ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് നീള പാടെ അരിഞ്ഞിട്ടിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിടുമ്പോൾ കാണാനൊക്കെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഈ കുഞ്ഞ് വട്ടത്തിൽ അരിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അരിയാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെറിയ തീയിൽ വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ നിറയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങും നമുക്കിത് കരിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒത്തിരി അങ്ങ് ചുങ്ങി ഡ്രൈ ഒന്നും ആക്കി എടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ നിറക്കൊന്ന് മാറി വന്നാൽ മതി അപ്പം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ അടുത്തത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള മുഴുവൻ കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക തോരനിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒരു സവോള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര സവോള നമുക്ക് സവോളയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര സവോള വരെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചതച്ച് ചേർക്കുന്നവർക്ക് ചതച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ സവോള ഒന്നും ഒത്തിരി അങ്ങ് വഴ വഴറ്റി അത് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റോ ഒന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഒരു പച്ചച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതവിടെ ഒരു മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സവോള ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നിരക്ക് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവം നമുക്ക് ഇച്ചിരി സവോള കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടണം കേട്ടോ അതാണ് രുചി അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പോളമുള്ള തേങ്ങ ചെരുകിയത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ചെരുകി ചെരുകിയതിനേക്കാളും വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ ഉണ്ണിപ്പത്തിനൊക്കെ കലക്കും മാവ് കലക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് അരിഞ്ഞെടുത്തില്ലേ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു കൊത്തി ഇടാം ഇടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതും ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തോരൻ ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഇടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു തേങ്ങ ഇടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു സവോളയൊക്കെ വഴറ്റി വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ തേങ്ങ ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് സെക്ക
ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇലക്കിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു വഴുവഴുപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ വഴുവഴുപ്പ് പോകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക തോരൻ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കിത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക തോരനായിട്ട് കഴിക്കാം പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കിതിനകത്ത് മുട്ടയും കൂടെ ചേർക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ മുട്ട ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെണ്ടയ്ക്കയുടെ വഴുവഴുപ്പൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കുരുമുളക് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചേർക്കാഞ്ഞത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കടുക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കടുക് അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിട്ടാ നല്ല സൂപ്പർ തോരനാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ മുട്ട നമ്മൾ ഈ ഒരു നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇല്ല അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഗരം മസാല പൊടി കൂടരുത് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എർച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞത് ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും കേട്ടോ കാ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെയുള്ള ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നിട്ടുണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവും ചെയ്യും അതിൻ്റെ വഴിവഴുപ്പ് പെട്ടെന്ന് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക മുട്ടത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ചോറുണ്ടാനായിട്ട് അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്കേനേക്കാളും ഒക്കെ മാറി ഒത്തിരി സ്വാദുള്ള ഒരു വെണ്ടയ്ക്കയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വെണ്ടയ്ക്ക മുട്ടത്തോരൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കിനി ഇച്ചിരി വെണ്ടയ്ക്ക കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്തുണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉടനെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അൻറ്റി